Я приехала из России. Я занимаюсь пчелами около 10 лет и приехала на Гавайи для того, чтобы исследовать традиции пчеловодов именно на Гавайях, на этом райском острове и узнать, чем отличается здесь мед, райский мед от обычного меда, который существует у этого острова. Говорить мы будем по-английски, yeah? yes. because um, потому что он не знает русский, а потом в конце я переведу и расскажу, в чем именно отличие пчел русских от пчел гавайских. Окей, thank you. Um, you go. Uh, скажи мне, пожалуйста, вопрос, uh, okay. вот, который интересует больше всего. А чем отличается, чем yeah. отличается гавайский пчел от обыкновенных пчел? Okay, what is different between uh, Hawaiian uh, bees and uh, melon bees and yeah. also Alaskan bees? Oh, Alaskan. And also from a particular to Russian bees. Oh, wow, that's a big... Uh, um, I would say the, the Hawaiian bees, I would say more, more uh, resistance, I guess, to, uh, to pests, you know, like, like uh, disease and rather than the mainland. The mainland got a... A lot of, uh, you know, like uh, mites and beetles and and whatnot. And over here, it's like it, it, it's it's more more controllable, you know. Like and, oh, yeah. and um, I don't know too much about the, the Alaskan bees like that or, or whatever. But it just, you know, um, it just all I know that more better bees right here, you know, in Hawaii. We got the best bees, you know, and it just. Uh, um, I, you know, I, yeah. Mm -hmm. um, okay, uh, we talk about bees and um, we don't have here winter time, right? Yes. Yeah. yeah. Okay. Yeah, thank you for the question. So, if you don't have here winter time, what does it make you be special in Hawaii with something special? Oh, what, what it keeps them wor working yeah. or something? Yeah, yeah, we, yeah, well, we have, we have the, the, the ma uh, mac nut, Ma you know the macadamia nut. Macadamia nut. Yeah, we we got that a season. You know, it's like January, February, and March, and then after that we get the lehua, which would be August, September, October, like that. Mm -hmm. And then we have another one called the uh, Christmas berry, and that's like October, November, December. It's mm -hmm. like three seasons. You know, seasons. So that's why we have the bees. You know, it's always year round. It's always they're always working. You know, they're always mm -hmm. and. That's why we're, we, we, they never sleep, yeah, because we've got no winter. Uh, we never go sleep. No, no, no. Yeah. just always working. Always Everything working. working. Uh, even, even when the sun goes down. for our, um, the all year. Nice. Right, yes, yeah, all year round, yes. When, you know, even when it's not, you know, when it's not working inside the hive, it, it's always working. Even when the sun goes down, you know, it's, it's always working, yeah. So, this so. hard job. Yeah, it's hard, but it's, it's good. It keeps you um, it's good. healthy. And it keeps you Yeah, many, too much honey. <laughs> yeah, we do. We, we, we got tons. We got lots of honey. And we got, lot, you know, lot of... Yeah, it's... Uh, yeah, we got um, tons. Чтобы хотя бы немножко по-русски, отличаются ли пчелы внешним видом от других пчел? Body. Body. Теперь я хотел бы рассказать для русских, значит, по словам местного пчеловода, так, вот, самые шикарные пчелы, это гавайские пчелы, как он сказал, и пчелы тут, они просто-напросто, у них нет зимовки. Тут 24 часа в неделю пчелы, они просто-напросто постоянно работают, и тут нет зимы, тут никогда не бывает зимы, тут постоянно тепло и лето. И постоянно, и постоянно пчелы питаются разными красивыми цветами, как орхидеи, макадемия, нац и так далее. Вот. Сейчас мы также у нас есть вопрос. Так? Вот. А, значит, у нас следующий был вопрос. Это мы говорили а, а, о пчелах. Так вот, отличаются ли пчелы у нас от а, а, пчел, которые находятся у нас, например, в России? Да? Okay. Okay. А, do you think, uh, Hawaiian bees, is it a little different between uh, Russian bees or male bees? What? Yeah, it looks different or it's pretty much the same? I would say it's pretty much the same, you know, or unless otherwise, it, unless if it's, you know, less smaller or, because we got black bees over here, we got, uh, mm. car, car, you know, carniolas, and mm -hmm. we got, we got uh, European bees, basically, it's all European, you know, and, um, and I would say, yeah, uh, it's, 
in ways it is and in ways it's not, I guess. Okay. And it just Okay, thank you. I yes, yes. Сейчас давайте мы переведем нашим гражданам так вот, что гавайские пчелы, они привезены также и с Европы, и из других стран, так вот, и они очень сильно тут хорошо прижились, и отлично себя чувствуют, потому что климат просто суперский обалденный, так вот. Это называется Алоха по гавайски. Да, следующий вопрос. Я слышала о том, что именно в Америке об этом знают и вон, и знают нашей компании Тентуриум о том, что очень максимально умирают пчелы сейчас. Я слышала о том, что на Гавайях все-таки они больше всего выживают. Но я думаю, что... Ой, это конечно нет. Но я думаю, что... Но, но, но. Она сама... А не хочет уходить. Но я думаю, что на Гавайях есть какая-то проблема у пчел. Есть как... Это знак. Если на человека сила пчела, yeah. это знак. Я. 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 А вопрос такой, какая проблема здесь есть у пчел для пчеловодов? Что самое страшное и трудное в работе, с чем они борются здесь? What the biggest problem uh, here in Hawaii uh, about honeybees? What the biggest problem you just try to survive about? Uh, it's the, the high beetles and the mites. The, that's our biggest problems here. You know, we're dealing with the, the mites, they're always killing the bees or CC. In a colony collapse, you know. It's like a small box. Yeah, little black bugs, oh, yeah. high beetles. Okay. That and the mites, little red mites, you know, that they okay. lock onto the larva and they suck okay. off all the life blood. And what, what do you do to survive from here? Uh, we we just control them with, uh, well, we're surviving. Just uh, we just gotta keep on them. We we do we we put you know um, the stress. We put medication. You know, like it. Okay. Just you would just try to try to keep you know alive because you know it's, it's no good dead bees. What's normally medication you take? Huh? Medication you take? Uh, well, we uh, we we put uh, I can't remember the name. Uh, you know, I'd rather not say. Yeah. But uh, <laughs> it's uh, yeah, we do we do treat them though for uh, for the high beetles and mites. You know. Okay. Yeah. Значит, на Гавайях существует у нас проблема, так вот. И все, пчелов... все пчеловоды пытаются а, взять и решить эту проблему. А, это маленькие такие жучки, так вот, с которыми они пытаются сражаться. Yeah, эти жучки, we, они постоянно we, в этих рамках находятся. И они постоянно вот кушают пчел, и они отрабатывают их разными химическими расходами. Теперь мы переходим к следующему вопросу. Нам Лара задаст следующий вопрос. А то и самый вот меня, который вопрос интересует, я хочу спросить вот, как люди здесь относятся к меду, насколько они любят его и а, насколько они понимают, что такое мед и насколько они понимают все а, products B, то есть продукты пчеловодства, то есть маточное молочко, цветочная пыльца, хапполис yeah. и некоторые вещи. Насколько они понимают и ценят? Love of honey product, right here in Hawaii. How they understand what does bees mean, and how they love, uh, how they love it, yes or not, in Hawaii. I would say yeah, the people. I mean, the people would understand because I mean, we we definitely need the bees for pollination. You know, we need uh, the bees to survive. They pollinate everything. Also, yeah. I mean, it's very important for the people to know uh, about bees and, and what they do and what they don't do because or else you know without without the bees of course you, you wouldn't have no flowers you but and the, you know basically uh, and and but the, the people they they tend to uh the people love honey yes honey yes they love they they say it's always the best the, the best, best the, the best. best product of health. yes of Everything. health yes. of health yes. yes it's very healthy that's very that's healthy. that's true yes. that's true the, no the pharmacy honey, yeah huh? products Um, oh. Hawaiian pharmacy. Yeah. <laughs> yeah. Well, yeah, you know. It, it. 
Exactly. It's all organic. 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 You know, it's all organic. Very organic. So, yeah, you can't go wrong with, with, with that, you know, so it's like, yeah. I see the difference. You did? Yeah, they did. They had a, yeah, not too long, uh, like an hour ago or so. You, sh uh, you know, you should. I just said that one hour ago we saw a presentation here for people. We do the same thing in Russia, we do the same thing, because people don't know a lot. Okay, fine. Gawaii's skin mud, all of us have said that Gawaii's skin mud is very 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 и что он считается а, медом а, из а, самых шикарнейших тропических а, а, цветов, а, например, как а, из ореха макадемианас, из орхидей, из всяких тропических цветов. И люди просто в восторге от этой райской природы и от этого райского меда. И он стоит, конечно, также дорого этот мед, но он этого стоит, и он в основном такого темного цвета. И люди просто счастливы, чтобы иметь этот мир. Я хочу поблагодарить Павла за его великолепное участие в выступлении. Сегодня он живет на Гавайях 7 лет. Он бывал на всех островах, которые существуют на Гавайях. Он очень любит пчел. И сегодня на меня не то, что так на него села пчела. И мы надеемся на сотрудничество с Россией между штатами, особенно между Гавайями, и мы постараемся, чтобы люди в России попробовали гавайский мед. И поблагодари, пожалуйста, этого замечательного человека, который действительно гавайец, действительно позитивный человек. Он нас встретил с великой душой, бросил все дела и уделил нам это время. Aloha. Oh, right Aloha. on. Thank you. Yes. She's gonna say thank you. Yeah, no, for thank your you. Time. You know. Aloha. <laughs> Aloha. Aloha. Yes, yes. Aloha. Aloha. <laughs> you know, my brother. Yes. Yeah. Aloha to you too. Yeah. You too, Aloha. Yeah. Приезжайте на Гавайи. Да, и спасибо огромное, Елена. Изучать новое пчеловодчество, так вот, где пчела никогда не выходит на зимовку. И она постоянно радуется райской жизни. Гавайи имеет 24 климата. Здесь не бывает зимы. Во всем мире существует всего 26 климатов. На Гавайях 24 И последнее я хочу Посмотрите вот вокруг, так вот эти вот цветочки. Красота просто вот неописуемая. Да, и спасибо огромное за видеосъемки Ильяны Скат. Самого первого по фотографа из штата Вашингтон. У нас отличная команда. Bye!